تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما در امریکا غک در آشنا تلویزیون دنن ماهام پا پختو خبرونو که در شریف در استفا وروست پاکستان پاکستانیان در صدر ازم نواز شریف در برخلیک پر بیلا بیل نظرون لری زین کارون استای او زین نورو در عدالت در تامین لامل خوشحالی کرده ده داخلی ستونزه در دا اصلاحی پروگرامونو دخمن در افغانستان لپاره در اروپا استاز اوائی چه در میلی وعدت در حکومت داخلی ستونزه در ولسم شرغنی اصلاحی برنامه لخنگ سر مخامخ خبی او در پرانگانو نروال و راز در دیو رازی پمناسبت مو در بوتان هواد در پرانگانو لیدو تبیایو داو دی نور لموک سر تاقیب کرده السلام علیکم ما خام پخیر ز احمد شکیب دوستیم روانه نیم ساعت پختو خبری خبرانم و آنلاین پر فیسبوک هم خبریم لطفا فرپایم و ملتی او کنیم پروگرام لفغانستان سخه پتسو مهم و خبرون و پیلو در کند هر ولایت امنیتی مقامات وایی چه وصلوالو در خورابک پا ولسوالی که دو بو یو بند پا بمونو علوزا ولاده خورابک در کند هر پا جنوب یو سلاتی ها کلومتری که در دیوران کرخیت نگده پراتا ولسوالی ده در خورابک ولسوال عبدالنافی بریدز امریکا غاک تا اویل چه در اوبو در غیوازنه بند سلگون جیر بزمک خروبه ولی او در دره و کلیو سلگون و سیدون کتای در سخاک اوبو برامره ولی در کندهار در پولیس و ویان زیاد دورانی امریکا غاک تا ویلی چه وصلوال و سهر وقتی سلور بجه در دیوران کرخی لبل غاڑنا راوختی و او در اوبو بندی پا بمونو علوزا ولادن در طالبان و پشمول کمی و د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ما خام د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر لمرستیال مایک پین سره پر ګڼو مسایلو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي ل ارکس خه په یو خپور شوي بیان کې لیکل شوي دي چې دواړو غاړو د افغانستان د څلور کلن امنیتي پلان اداري فساد او تروریزم سره په مبارزه او د سیمې د امنیت په اړه بحث کړی ده د امریکا د ولسمشر مرستیال ټینګار کړی چې سولې ثبات او پراختیا ته د رسیدو په برخه کې د امریکا خلک او دولت له افغانستان څخه ملاتړ کوي او د یو همکار په توګه به ورسره ملګري وي د امریکا او افغانستان مشران په داسې حال کې خبرې کوي چې سپینې ماڼۍ د افغانستان په اړه پر خپلې نوې تګلارې کار کوي د دې خبر او نورو خبرونو په اړه نور معلومات د امریکا غږ په پښتو ویب پاڼه کې موندل شي په راتلونکو څو شېبو کې د پاکستان د حالاتو په اړه د افغان حکومت نظر خپروو هیله ده ملتیا مو وکړي د افغانستان د مسایلو په دوام د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازی وایي چې اروپایي ټولنه به د افغانستان په باب د امریکا له حکومت سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي فرانس میشل میلبن د امریکا غږ له خبریال ایوب خاورین سره په یو ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې لپاره کوښونه باید جاري وساتل شي د ملوان په وینا د ملي وحدت د حکومت داخلي ستونزې د ولسمشر غني اصلاحي پلانونه له خنډ سره مخامخ کوي خاله ملوان وایي چې د زرګونو بهرنیو ځواکونو وتل او ورسره په افغانستان کې سیاسي انتقال د ملي وحدت د حکومت پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي د افغانستان په باره کې به یې د جمهور رئیس ټرمپ له پالیسۍ پیل کړو په دې وروستیو کې افغانستان ته د عسکرو د لېږلو او نه لېږلو په اړه خبرې روانې دي د امریکا د پالیسۍ په اړه اروپایي ټولنه څه ډول پېشنهاد لري د اروپایي ټولنې لپاره ډېره مهمه ده چې د افغانستان په اړه له امریکا سره خپل قوي مشارکت ته دوام ورکړي موږ د افغانستان په هکله د امریکا د پالیسۍ څېړنه په غور سره څارو د پالیسۍ د ارزونې یوه مهمه برخه د سیاسي حل لارې موندل دي او هیله مند یو شی دغه حل لاره یوه ورځ په افغانستان کې د یوې هر اړخیزې سولې په رامنځته کېدو منتج شي اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له امنیتي او پرمختیایي سکتورونو سره د دوامداره مرستې لپاره د وارسا او بروکسل په کنفرانسونو کې زیاتې پیسې راجمع کړې دي په افغانستان کې د سولې او ثبات رامنځته کولو لپاره کوم مشخص وخت نه شو ټاکلی خو دا مهمه ده چې سولې ته د رسیدو لپاره هڅې تعقیب شي تاسو په سوله ایز او سیاسي حل ټینګار کوئ له طالبانو سره سوله ولې نه کېږي 
طالبان فکر کوي چې جنگ ګټلی شي چې داسې نه ده موږ به د سیاسي حل لپاره ډیر تلاش وکړو د سیاسي حل په لور پرمختګ اسانه نه دی د ستراتیژیک لرلید د بدلولو لپاره باید مشکل تصمیمونه ونیول شي زه اوسنی وضعیت یو مخ په خرابېدو په ټپه ولاړ حالت بولم اوسنی وضعیت باید تغییر وکړي د امریکا او اروپایي ټولنې د غړو هېوادونو د عسکرو د شمیر په زیاتوالي سره به یو واقعي په ټپه ولاړ حالت رامنځته شي موږ د همدغسې یو حالت رامنځته کولو ته ضرورت لرو تر څو طالبان قانع شي چې د جنګ د میدان پر ځای د مذاکرې په میز ښه انتخابونه لري جمهور رئیس غني د افغان سیاسیونو لخوا لا ډېر ستونزو سره مخامخ دی تاسو څه فکر کوئ چې ټول د ولسمشر غني پر خلاف ولې حرکت کوي په نړۍ کې برحال حکومتونه ستونزې لري او اپوزیسیون فکر کوي چې دوی ښه کار کولی شي د ولسمشر غني له حکومت سره همدغه حالت صدق کوي د ملي یووالي حکومت داخلي ستونزې لري چې د حکومت په توګه یې په مؤثریت باندې تاثیر کوي او د ولسمشر غني لخوا د هغو اصلاحاتو عملي کول له خنډ سره مخامخ کوي چې ډېر افغانان ملاتړ کوي زه فکر کوم له دغه حکومت څخه د ډېرو کارونو تمه کېدله خو د غني او عبدالله حکومت د خپل کار له پیل څخه د کړو ژمنو په عملي کېدو کې له ستونزو سره مخامخ دی د ډېرو وعدو کول او هغه نه پوره کول هر حکومت ته د زهرو د کاسې ډکول دي آیا تاسو فکر کوئ چې د بلخ د والي عطا محمد نور د اجرای رئیس د مرستیال محمد محقق او د ولسمشر د مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او همداراز د قضی د حکومت په خوانی چارواکی د کابل حکومت ته یو جدی ګواښ رامنځته کوي زه فکر نه کوم چې دا یو طبیعي ائتلاف وي د هغو خلکو ترمنځ د ائتلافونو جوړول یو طبیعي کار وي چې مشترک سیاسي مقاصد او عزایم لري زه فکر نه کوم چې دغه ائتلاف له څو میاشتو زیات وپایي او فکر نه کوم دومره قوي وي چې کوم جدي مشکل رامنځته کړي ځکه فکر کوم دا ائتلاف حکومت ته د کومې ستونزې د راپورته کولو پر ځای د دې ضرورت انعکاس دی چې خلک پرمختګ غواړي او حکومت ته مهمه اشاره ده چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي او کارونه په ښه ډول ترسره کړي دا راپورونه له مخې بهرنیو ځواکونو په دې وروستیو کې د جنرال دوستم الوتکې ته په مزار شریف کې دا کېناستو اجازه ور نکړه آیا په کابل کې د هغه موجودیت یو ګواښ و دوستم لا هم په بهر کې دی د دوستم د حضور بحث مطرح نه دی مهمه مسله دا ده چې آیا په دوستم او د حقیقت یو شمیر کسانو پر خلاف د جدید تورنو د سپیناوي لپاره کومه قانوني پروسه شته که نه که دوستم موجود وي یا نه وي قانوني پروسه باید په شفافه توګه دوام وکړي او خلک پوه شي چې د قانون حاکمیت پلی کیږي او پر قربانیانو او تورنو کسانو عدالت تطبیقیږي افغانستان افغان حکومت د هغو سیاسي په نغوښتونکو په اړه له یو پرشانوونکي حالت سره مخامخ دی چې په اروپا کې دي افغان په نغوښتونکي په اروپا کې لا سوري کډوالو نه وروسته دوهم زیات شمېر لري خو اروپایي هېوادونه یې نه منی ولې افغان سیاسي په نغوښتونکو ته پناه ورکول کېږي خو اروپا ته تللي ډېر شمېر افغانان سیاسي په نغوښتونکي نه دي بلکې په غیر قانوني بڼې هلته تللي او باید بېرته ستانه شي د هر سیاسي په نغوښتونکي قضیه په ښه توګه څېړل کېږي او د سیاسي په نغوښتلو د دلایلو له څېړلو وروسته پناه ورکول کېږي موږ له افغان حکومت سره د یو تفاهم له مخې له اروپا د مهاجرو په ستنولو کار کوو د افغانستان له حکومت سره د شوې تفاهم له مخې آیا له اروپا بېرته را لیکل کېدونکو مهاجرو سره د اروپایي اتحادیې لخوا د کومې مالي مرستې ژمنه شوې او کنه د کومې مالي مرستې ژمنه نه ده شوې خو موږ په مجموع کې افغانستان ته له راستنېدونکو سره د مرستې یو پروګرام لرو اوس هم رازو د سیمې څخه خبرونو ته د پاکستان د سترې محکمې له حکم سره سم له دندې څخه د هغه هېواد د صدراعظم نواز شریف تر استعفا وروسته د پاکستان خلک بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي پاکستاني قاضیانو د مجهولو شتمنیو پر سر پرون له نواز شریف نه ټول واکونه واخیستل محکمې له شپېته کلن شریف نه د جنایي تحقیقاتو د کولو حکم هم صدر کړی دی 
د پاکستان په مرکز اسلام آباد او په سوداګریز ښار کراچۍ کې خلکو د نواز شریف د ګوښه کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري ځینې خلک وایي چې شریف په خپلو کاري دورو کې د عامو خلکو لپاره ډېر خدمت کړی دی خو ځینې نور کسان له دې چې د فساد په تور عدالت تامین شوی خوشحاله دي د سترې محکمې په اصلي قضیې یو خدای ښه پوهېږي خو موږ ډېر خوابد یو ټول په فساد اخته دي خو نواز شریف د بې وزلو خلکو ملګری و زمونږ په کلي کې ټول سهولتونه د نواز شریف په حکومت کې جوړ شوي دي که خدای کول موږ به بیا هم نواز شریف ته رایه ورکوو جو فیصله آیا ہے ہمیں اس کو دل سے تسلیم کرنا چاہیے مونگ باید محکمے پریکڑا لزرت سخو منو زکا چی پر پاکستان با اگن محالا اغیز ولری داد فساد پور کولو کم رست کوی کلا چی ده واد نملای شخص محاکمہ کی دلائشی نا دی خلق هم باید چی ووی ریگی چی ووی هم محاکمہ کی دلائشی بچنا چاہیے کرمشن کا ساد نہیں دینا چاہیے چول لوٹو رہے ہوں گے مونگ با ٹول غلا اٹاگان پا سواخ لو کلا مچی ٹول غلا پا سواخ استن نو طبیعی خبر دا چی زمونگ پر اقتصاد با مصبت اغیز ولری د پاکستان په اویا کلن عمر کې د هغه هیواد هیڅ یو صدر اعظم خپله کاري دوره نه ده بشپړه کړې په پاکستان کې د وروستي سیاسي بدلون او ورسره د حکومت او قضا ترمنځ د جنجالونو په اړه د عوامي ناشنل ګوند د جګړې غړي او د پاکستان د پښتون سیاستوال افراسیاب خټک نظر اخلم غله خټک همدا اوس د سکایپ له لارې راسره وصل د خټک صاحب سلام پروګرام ته بخیر راغلی د پاکستان د خلکو اکثره غبرګونونه مثبت دي خلک ولې د نواز شریف په استعفا خوښ دي وعلیکم السلام بیر منانا زو دا سیر زوکمه چی پاکستان کی دا رومبیزل ندی چی یو صدر اعظم محاکمه شوی دی یا گو خکڑے شوی دی پاکستان کی ترو سپوری اولس منتخب صدر اعظمان را غلی دی چی پاکی که دولس نزیاد چی دی اغا استل شوی دی وقت نمختی رکھ پل کارا نو شریف کزیا هم دا پاکستان کی اصل کی دی سیاسی ازواکونو او تلتا کی چکم نظامی معفل دی دا غیتر منزل چکم اختلافات موجود و دا یو قسم تا دا اغی نتیجه دا اگر چی شکل یک قضایی دی مگر دی شاتا یو لوی سیاسی شکر دا نو دا شکر دا سیاسی نظام شکر دا خاتک سیب سستون زلر لا ملکی و کمات لنظامیانو سارا پاکستان کی نظامیانو دیش کار نزیاد مستقیما اکمات کرده دی نظامی اکمات نجو کرده دی او بیای چی اکمات کی نو هم نوشانه قدرت بندی خبر اگری سادری کردی. اوس نواز شریف سر مشکل داره که اول دو جنرال مشرف محاکمه کولو چه چی پخوا پاکستان کی نظامی کانون بلغا کرده. دوباره خبر داره که نواز شریف هند سر اولی کی سامواله. چون چی پاکستانی جنرالان بدی پخ نو. نو اکیکت که دیمیت که اصلی مسئله داره وی. و دیتا بیا فساد کنون بندی پاکستان کی پخوا هم د شریف له استعفا وروسته نظامیان څه غواړي تاسې وویل چې نواز شریف غوښتل هند سره اړیکې ښې کړي د افغانستان په اړه ممکن تاسې تبصره وکړئ چې شریف د افغانستان په اړه څه نظر درلود په مجموع کې نظامیان څه غواړي اوس د نواز شریف له استعفا نه وروسته هغې نه غوښتل چې نواز شریف په دې قدرت کې پاتې شي او دوه زره اتلسم کې چې نوي انتخابات کېږي چې هغې کې د بیا احتمال و چې هغه دا انتخابات وګټي نو دی محکمو سره کوشش شوی دی چې هغه په سیاسي توګه باندې تضعیف کړی شي او دې ته چې هغه ونه توانېږي چې یو ځل بیا انتخابات وګټي او پنځو کالو لپاره بیا صدر اعظم شي نو لحاظه هغوی د نواز شریف چې کوم اپوزیسیون دی په خصوص د عمران خان په مشرۍ کې چې کوم تحریک انصاف په نوم باندې کوم ګوند دی هغوی هم غوښتل چې نواز شریف سرنګون کی نو یو لحاظ سره هغوی د دې کمپین ملکری او کچھ کرنا نواز شریف پر زد باندے نظامیان و کولو نو زمان خیال دادی چی کوشش دادی چی دوزر آتال سم انتخاباتو کی نواز شریف چی دے اگر دے گٹھے مخوا نی بلیشی اصلی مخواد دے طول ایک داماتو دار دیر ازیاد تو نوال شیوی چی دے نواز شریف رور شاہباز شریف بعد صدر ازام پتو گوا تاکل شید افغانستان پاڑا دے شاہباز شریف نظریات با ممکن تا سیوری دلی بھی اگر چ ارز داده چی نن دیده سی تصمیم نیوله ده چی پیزه سلوی افتروز ده پارا بو شاهد خاکان عباسی چی دی نواز شریف دی بگوند یو غره ده او بلکه بشرانو که ده اگه بو صدر اعظم چی پیزه سلوی افتروز ده پارا بیا بو اگه این رستو شعباز شریف صدر اعظم چی شعباز شریف بو صدر اعظم جوله ده پارا مهمه ده چی اگه دی اولسی جرگه یا دی قومی اسمبلی چورتن پاکستان که وایو 
چداغی غڑی تو بول دی نو شاپا شریف باید اول انتخاب کی راشنو سور پر سیاستو تعلق دے نو شاپا شریف و نواز شریف سیاست کے وہ اگر چیدیر اساسی توپیر نبی و شاپا شریف چیدے اگر نظامیان اسرا اڑی کی کی دی نواز شریف پر طلب باندے اگر مناسبات امیشہ روح ساتھ لی دی پل دے پاکستان نظامی معافل اسرا آخری پختہ لے پتھو گدا پختہ لے زمات راکا ما چھے پاکستان کی والے دا ملکی حکومتوں نے دوام نشی راوڑا ہے پلان دا تو گا لطفان ما لکشی بخی ارزو کو مشکل دا دے چھے خپلا دولتی سسٹم کی تننا اختلاف پیدا شی درس پیدا شی پاگے کی چھے کم نظامی محافل دی خصوصا پاکستان مرکز دے مرکزی قرارگا دے کوا بیا استخبارات دی نظامی چی دیر قوی دی نو اغوی بیا کولیشی چی سیاست کی ہم مداخلت ہوگی او پدی وجہ باندی پاکستان کے ملکی حکومتوں نو دوام ندے کرے او دا نظامیان غالی چی پاکستان سیاسی خصوصاً خارجہ سیاست دوی مطرح کی مثلا دے پاکستان افغان سیاست چی دا اصلا دے پاکستانی جرالان لخوانا جوڑی گی او تطبیقی گی دا سے اغوی دا غالی چی ہند سرمانا سے بات خشی او کا امریکی سرمانا سے بات دا ہم اغوی غالی چی خپلا اغوی لخوانا جوڑ کرشی دے رزیاد تمانا نکم خیر و صحیح ده اوامی ناشنل گون غاره آفرانسی آف خاطر کوچه پاکستان که در اوانو سیاسی حالات و پاره را سر خبری کوری ده کابل و اسلام آباد ترمنز ده ترینگول و آریکو پا آوچ که ده افغانستان ده بحرانو چار وزارت ده پاکستان ده پخوانی صدر ازم نواز شریف ده استفا پاره محتاط غبرگون خود لده کابل ده پاکستان له حکومت سخی و زلی بیا غوخته نکده چه پخبل خاوره که ده د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف تیر ورځ وروسته هغه استعفا ورکړه چې د جهی واسطې محکمه هغه په بهر کې د شتمنیو د لرلو او پټ ساتلو د تورونو په پایله کې بیا واک اعلان کړ له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې هر وخت د لوړو ژورو شاهدانې وې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه وایي چې دوی له پاکستان سره داسې اړیکې غواړي چې په هغو کې تر اشخاصو د دولتونو رول مهم وي انتظار افغانستان در این مرحله از پاکستان مستقی پیشتر پا دی مرحله که لپاکستان سخد افغانستان انتظار داده چه لطرهگره سره د مبارزه او په غه هیوات کې د ترهګره د پټنځایونو او د تشي تمویل او زده کړې د مرکزونو د منځوړلو په لاره کې د عملی جدی او صادقانه ګامونو پورته کول دي د افغانستان او پاکستان اړیکې چې په ورستي څو کلونو کې ترینګلې سوي تیره میاشت افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف سره د شانګهای د کلنۍ غونډې په څنډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په موخه ولیدل خو اوس به د پاکستان د لومړي وزیر لرې کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو څه اغېز ولري د سیاسي چارو شنونکي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري هر وقت چې ملکی حکومتونو حدثه کرده پده پالیسوی که تغییر را ولی نو ده هاگا وقت ملکی حکومتون را لستونزو سر مخشوی ده نواشریب لری که دل هم یو ویلات هم دای که دلش پا ورستوی که ده غختل لهندوستان و افغانستان سر عاری که جوری که و عاری که اقتصاد محور کرده نو زی فکر کم ده یو ویلات ده چه فاوز ده پا وران ده سی ده سی سا جوره یو ده لدن ده گوخه کوی او لری که دل ده افغانستان و بلخوا د سیاسی چارو شنونکی انتظار خادم وایی چې د پاکستان د لومړي وزیر لري کېدل له هغه هیواد سره د افغانستان پر اړیکو کوم اغېز نه لري تر ډېره حده پورې قدرت د فوز په لاس کې و اوس چې دې تللی دی او تر هغه وخته پورې چې بل نوی صدر اعظم بیا به هم قدرت د فوز په لاس کې ډېر تغییرات نه راځي مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل ستراتیژي او خپل تګلاره بدله کړي زه باور لرم چې د افغانستان په سیاسي جوړښت کې دغه دغه اهلیت نشته دی چې دوی د پاکستان د نظام یا د حکومت په تغییراتو کې خپل تغییرات وګوري یا خپل ګټه وګوري نو کوم داسې ملموس تغییرات فکر نه کوم چې د افغانستان او پاکستان په اړه یې راشي دا نواز شریف تر استفا وروسته به د لومړي وزیر پر چوکۍ د هغه ته ګوند یو بل غړی کښیني دا دریم ځلو چې نواز شریف د پاکستان د لومړي وزیر چوکۍ ګټلې خو د ده په ګډون تر اوسه یو لومړي وزیر هم خپله د واک مدا نه ده بشپړه کړې حکمت سروش د امریکا غږ اشنا ټلویزیون کابل پاکستان کې د سیاسي بدلونونو په اړه مو ریپورټ لیده امریکا ویلي چې په اټومي وسلو مجهزه شمالي کوریا نه شي زغملې په څو دقیقو کې د دې خبر بشپړ جزیات خپروو خو 
آشنا تلویزیون په یوتیوب کې ستاسې د خوښې پر وخت که غواړئ زموږ خپرونې د دوهم ځل دپاره وګورئ که غواړئ د هغو پیښو نه خبر شئ چې ستاسې له چاپېریال او ژوندانه سره مستقیمې اړیکې لري نو په یوتیوب کې د آشنا تلویزیون پاڼې ته ورشئ د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسې ترمنځ واټن یوازې یو کلک دی بیا هم ښه راغلاست د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر متقاعد جنرال جان کیلی د رینز پریویس پر ځای د سپینې ماڼۍ د دفتر د رئیس په توګه ټاکل شوی دی دا دویم ځل دی چې د امریکا د ولسمشر د دفتر د رئیس په توګه یو جنرال ګمارل کیږي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مریلن ایالت په انویز هوایي اډې کې خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې د دفتر نوی مشر به خپلې چارې په ښه توګه سرته ورسوي د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس معمولا د ولسمشر او د وسلوالو ځواکونو د اعلا سرقومندان په توګه د ټرمپ د غونډو اجندا کنټرولوي د استرالیا په سیدنی ښار کې پولیسو څلور کورونه تلاشي کړي او یو تن یې د ترهګرۍ ضد تحقیقاتو په خاطر توقیف کړی ده د استرالیا صدر اعظم د یوې اعلامیې په خپرولو سره خلکو ته ډاډ ورکړی چې امنیتي مامورین د امنیت او د خلکو د خوندي تابو لپاره کوښښ کوي پولیس وایي چې د کورونو تلاشۍ یې د یو لړ روانو تحقیقاتو په خاطر کړې ده روزو یو مهم خبر ته د شمالی کوریا د نوې توغندي ازمایښت نه وروسته امریکا پر چین او روسیې غږ کړی چې سیمې ته د پیونګیانګ لخوا د ورپې خطر په لمنځه وړلو کې زیاته هڅه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې واشنګټن به هیڅکله په اټومي وسلو سمبال شمالی کوریا ونه زغمي د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ټویټر له لارې په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ازموینه د ملګرو ملتو د امنیت شورا د څو پرېکړه لیکونو نه بربنډه سرغړونه ده هغه له چین او روسیې وغوښتل چې د سیمې او نړیوال ثبات ته هغه ګواښ محدود کړي چې شمالي کوریا پېښ کړی دی د ښاغلي ټیلرسن له پرونۍ اعلامیې نه وروسته د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیرې کانګ کیونګوا نن وویل چې له ښاغلي ټیلرسن او د جاپان د بهرنیو چارو وزیر کشیده سره یې په دې اړه خبرې کړې دي موږ له یو بل سره د شمالي کوریا د توغندیو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او ومو ویل چې په ځواب کې د سختو اقداماتو د کولو په اړه له نږدې همکاري وکړو د جاپان صدر اعظم شینزو آبې په خپل وار د هغه هېواد امنیت ته یو جدي او رښتینی ګواښ وباله د چین د بهرنیو چارو وزارت هم دغه ازموینه وغندله او په یو اعلامیه کې وویل چې دا د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پرېکړه لیکونو له پامه غورځول دي د شمالي کوریا د پلازمینې پیونګیانګ اوسېدونکو نن د خپل هېواد د نوې ازموینې هرکلی وکړ اوس زه په رښتیا ډاډه یم اوس به موږ قوي وسلې جوړې کړو چې د خپل هېواد ملي حاکمیت او خپلواکي وساتو او د امپریالستانو او امریکا پر خلاف بری ومومو دا یو لوی بری دی دا نړۍ ته ښایي که چیرې امریکا ناڅاپه زموږ پر خلاف اقدام وکړي نو موږ کولی شو چې د خپل برید له لارې یې ووهو د شمالي کوریا دولتي تلویزیون پرون وویل چې کیم جونګ اون د نوې ازموینې په اړه ډاډ څرګند کړی دی او ویلي دي چې دا امریکا ته یو جدي خبرداری دی دغه تلویزیون هغه رپورټ خپور کړ چې په کې کیم جونګ اون د نوې توغندي د ویشتلو په جریان کې ښيي د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس د شمالي کوریا د مشر له خولې وویل چې دغه توغندي کولی شي څو ځایونه په داسې حال کې په نښه کړي چې اوس ټوله امریکا یې تر هدف لاندې راتللی شي تاجمین د اشنا تلویزیون امریکا غږ نشه توکي وژونکي دي پر ضد یې مبارزه همدا اوس پیل کړئ نشه توکي څرګند دښمن نشه یي توکي څرګند دښمن له همدې پیغام سره زو کندهار ته د کندهار د سړو سیمو کروندګر وایي چې راتلونکي کال کې د کوکنارو پر ځای نور بوټي کوي دوی له هغه وروسته هغه پرېکړه کړې چې سږ کال یې د کوکنارو حاصلات کم و عزیز الله پوپال د میوند ولسوالۍ ته تللی او له هغه ځای دا رپورټ رالېږلی دی له دې پټي څخه تازه د کوکنارو حاصل راټول شوی دی دې کښت ته د دوی بې کښت وایي او تر پسرلي وروسته دوهم کښت دی دا د کندهار په لویدیز کې هلمند ولایت ته څېرمه د میوند ولسوالۍ و کلیوالي سیمه ده د تریاکو د کښت کروندګر وایي چې د تریاکو کښت زیاته سرګرداني لري خو حاصل یې هومره نه وي چې د دوی ورته تمه وي تریاکو کرلې دي د دوی وي دي ډېر خواري بکښلې ده کړې او سیر دي چې نور شیانو کړو ډېر خواري د سیر په زر هغوی نور کړي ګرم په زر هغوی نور کړي 
ګټه نه کېده د سیمې ځایي اوسېدونکي بیا هم یوه خبره کوي د کروندګرو مجبوریت او نور محصولاتو ته د سم مارکېټ نشتون د میوند ولسوالۍ ولسي مشر اجی عبدالرحیم وایي چې که دولت د کروندګرو د اقتصادي ودې لپاره د هغوی زراعتي محصولاتو ته بازار موندنه وکړي نو اوس په فکري لحاظ ډېری کروندګر دې ته جوړي چې په خپلو مځکو کې د کوکنارو پر ځای عنعنوي کښتونه وکړي خو دوی چې هر شی وکړي که د دوی هر شی ته مارکېټ وي داسې یعنې پیازو مندوانو خټکو ته نو بیا دا خلک دا شی نه کوي اوس خو پیلن د میوان خلک وان ټول دیته ولاړ دي چې بار شي دوی د زراعت اوبه نورې نه لري کاریزونه یې وچ شول برمې ورځ په ورځ چې د کېږي د هر سړي په واسه نه کېږي دا برمې چې نورې ووي دا د کندهار ښار په لوېدیځ اتیا کیلومترۍ کې د میوند ولسوالۍ د مرکز څخه لرې یوه ساحه ده په دغه یو جریب ساحه کې د کوکنارو د دغه کښت حاصل تازه اخیستل شوی دی د دغه یو جریب کښت پر سر باندې د تاریاکو حاصل یو سیر بلل کېږي یعنې د یو پاو څلرمه برخه چې ټول ارزښت یې هم زر افغانۍ نه جوړېږي خو کروندګر وایي چې دوی د خپل غربت او پکیرې ورځې څخه مجبور دي چې دغه کښت د ټولو فشارو باوجود هم وکړي د کندهار د نشي توکو پر ضد د مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي چې په سیمه کې د اوبو د سطحې ټیټوالی زیات خلک اندېښمن کړي او سبب یې هم په تیر کې د کوکنارو پراخ کښتونه وه نوموړی باور ښيي چې کروندګرو دا ستونزه خپله هم در کړې او په سیمه کې د احتیاط تر څنګ د چراک د اوبو کموالی د کوکنارو د کښت له وجې ګڼي خو علت یې دا شی دی چې د تاریاک او سیارو تیار مارکېټ لري که چیرې وطني او حاصلاتو او تولیداتو ته بازار موندنه وسي یا بازاریابي وسي زه اطمینان درکوم چې زموږ بزګر دا کښت نه کوي او تاسې وینې چې د تیر کلو په پرتله سږ کال اوس خلک په دې حقانیت او واقعیت باندې پوهېدلي دي چې د تاریاکو ګټه بل څوک خوري مافیا او قچاکبرې وړي او بزګر ته تاوان رسېږي بزګر هېڅ ستړیا یې تر هغه ډېره ده تکلیف یې تر هغه ډېر دی تشویش یې د کمپنۍ سره تر هغه ډېر دی د حکومت سره تشویش دی د نشي توکو پر ضد مبارزې اداره وایي چې له تیرو درو کلو راهیسې په کال کې د تریاکو درې کښتونه رواج شوي دي نوموړې اداره یې سبب دا ګڼي چې د نشي توکو کاروباریان کروندګر هڅوي چې د پسرلي د کښت تر څنګ د دوبي او مني کښتونه هم وکړي د کندهار ولایتي مقامات بیا د نشي توکو ضد مبارزه کې له خپلو کمو مالي امکاناتو څخه یادونه کوي خو وایي چې د قانون د اصولو له مخې د نشي توکو پر ضد مبارزه کې جدي دي او اوس هم د یوګا د مینوالو لپاره یو جالب ریپورت خپروم آیا کله مو له څارویو سره یوګا کړې راځئ چې په دې اړه د امریکا غږ د فیت لپ ډز د ریپورت پښتو شوې بڼه له برېښنا او برخیل نه واورو د انسان په ارامتیا کې هیڅ شی د یوګا د سپورټ سره نه شي مقایسه کېدای او هغه هم د یوګا په وخت د وزګړیو موجودیت نن د یوګا صنف ډېر ښه و نه شم ویلی چې زه ورته څومره متوجه وم ما یوازې غوښتل چې یو ځای راټول شو او بل داسې فرصت کله کله برابرېږي چې سړی د ګلالۍ وزګړو سره لوبې وکړي دا فرصت د ورجینیا ایالت په یو فارم کې برابر شوی و خو په ټول امریکا کې د یوګا داسې صنفونه شته چې وزې پکې موجودې دي د یوګا لارښوده بیت ولف هیله لري چې دا بهیر د دې لرغونې دسپلین په کشف کې د خلکو پاملرنه ځان ته جلب کړي دلته د هغو خلکو ترمنځ چې د څارویو سره مینه لري او د هغو خلکو چې یوګا یې خوښېږي همکاري موجوده ده دا د خلکو د اړیکو په هکله ده او زه فکر کوم طبیعت سره نږدې کېدل د خلکو لپاره ډېره په زړه پورې ده نو دا به کامیابه وي سوزن مارش وروسته له هغه خپل فارم د یوګا ورزش صنفونو ته پرانیسته چې د څارویو سره د اطوفت نه د درملنې په ګټو پوه شوه وزې له انسانانو نه ډېرې د دې سپورت سره مینه لري خبره دې زما او ستا تر منځ وي وزې د دې خلکو نه د دې سپورت نه ډېر خوند واخیست وزې ته ډېره پاملرنه وشوه او خوشحاله دي په درد دې وزو نه لاس چې دومره قدر ورکړي خو په دې صنف کې یوګا کوونکي هم په کافي اندازه خوشحاله دي ما ډېر خوند واخیست ډېره ښه او د خوند تجربه وه خو اندېښنه مې وه چې کومه وزه را باندې پچې ونه کړي یقینا چې بیا به هم د دې ډول یوګا صنف ته راشم ما کله هم داسې ورزش نه وکړی ډېر د خوند ورزش شو او د وزو سره یوګا به نور هم خوندور شي کله چې د ماشوم د توازن په نوم یوه بله بڼه پکې ور اضافه شي برېښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن د نن لپاره مو خبرونه هم دومره تر دې دمه مو لمالتیا منندوی تر بیا